আসসালামু আলাইকুম আমরা তো সচরাচর রুই মাছের কালিয়া খেয়ে থাকি আজ আমি আপনাদের সঙ্গে মৃগেল মাছের কালিয়া শেয়ার করছি আমি ফ্রাই প্যানে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা একটু গরম হবে তখন আমি সবগুলো মাছ ভেজে নেব হালকাভাবে মাছের টুকরোগুলো আমি একে একে দিয়ে দিচ্ছি তেলে সবগুলো মাছের টুকরা দিয়ে দিয়েছি আমি এবার আমি আস্তে আস্তে একটু উল্টে দিব আমি উল্টে দিয়েছি আমি একটু হালকাভাবেই ভেজে নেব মাছগুলো খুব কড়াভাবে ভাজব মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে এপাশ ওপাশ এবার আমি মাছগুলোকে তুলে নিচ্ছি একে একে সবগুলো মাছকে তুলে নিচ্ছি এবার আমি এই তেলেই দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নের জন্য একটা তেজপাতা একটা শুকনা মরিচ আর একটু কালজিয়া এটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব যেন সবগুলো উপকরণ থেকে সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয় তো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বাটা মশলা আদা বাটা দিলাম এক চা চামচ ভরে দিয়ে দিলাম এবার সমান সমান এক চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিলাম এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচের একটু বেশি লবণ হাফ চা চামচের একটু বেশি দিয়েছি কারণ মাছে লবণ আছে আর চা চামচের ছোটো চামচের এক চামচ চিনি দিয়ে দিলাম এবার আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তেলে মশলাটাকে একটু ভেজে নেব একটু নেড়ে চেড়ে তেলে একটু মশলাটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে এবার আমি দুটো পেঁয়াজ খুব পাতলা করে ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম একদম পাতলা করে সেটা দিয়ে দিলাম এবার আমি একটু আবার নেড়ে চেড়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি একটু তেলটা তেল ভাসা ভাসা হবে আর কি অনেকটাই হয়ে আসছে তেলটা ভেসে উঠেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো ব্লেন্ড করে রাখা এখানে একটা টমেটো ব্লেন্ড করা আছে আমি ওটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি আবারও নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি এটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে আমি আরও একটু মশলাটাকে ভুনা করব মশলাটা অনেকটাই ভুনা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম রাধুনি আর মৌরি পেস্ট এটা এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম এটা আবার দিয়ে আমি আবার একটু কষিয়ে নেব যেন এই মশলাটার গন্ধটা চলে যায় মশলাটা কষানো হয়ে গেছে একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে ভুনা হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম যা যতটা আমি ঝোল রাখব চিন্তা করি করেছি আর কি সেই পরিমাণ পানি আমি দিয়ে দিলাম বল কেসে গেছে ঝোলে এবার আমি মাছগুলো একে একে সবগুলো দিয়ে দিলাম সবগুলো মাছ দেয়া হয়ে গেছে আমি এবার একটু ঢাকনা দিয়ে দিলাম পাঁচ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখছি আমি তাপটা বাড়িয়ে দিয়েছি এই জন্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভালো মতো বল কেসে গেছে মাছগুলোকে আমি আবার একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি অপর পাশটা যেন ভালো মতো সিদ্ধ হয় আমি উল্টে দিয়েছি আমি আবার একটু ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম আমি আবারও পাঁচ মিনিট পর ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখছি মাছটা হয়ে এসেছে ঝোলটা শুকিয়ে গেছে আমি এমনটাই রাখব ঝোল আমি এখন বাটিতে বেড়ে ফেলছি হয়ে গেল মৃগেল মাছের খুব সুস্বাদু কালিয়া আপনারা অবশ্যই একদিন এটিকে ট্রাই করবেন আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ খোদা হাফেজ